How are you, third grade? I hope you are happy and fine. Today is the 28th, Tuesday the 28th of July, and it's a cloudy and very cold day. Welcome back. Preparate para la segunda etapa del año con muchas energías. This is the second part of the year. Muchas energías, muchas buenas ondas, ¿sí? Y va a estar todo súper recontra bien. Seguimos con energía. Ok. Primero tengo que dar los eh, mistakes del último video que me mandaron, ¿sí? Que ya tienen todas las correcciones. Ustedes miren, por favor, las correcciones que fue el video que hicimos con las W questions, ¿se acuerdan? Que tenían que hacer con el cuadrito. Bueno, ojo, eh, Nahuel. Y es, ojo, W más auxiliar, más sujeto, más verbo. ¿Ok? What, where... When, what time, y en este caso estábamos el auxiliar, estamos practicando, es el did. did. What time did you, did he, your mom, uh, yes, your dad, your parents, vamos a ponerle aquí, cualquier sujeto, y verbo. What did you do? What did you play? Yes. Where did you uh, go? Where did you play? Where did you study? Yes. When did your mom cook paella? When did your mom uh, visit your grandma? What time did your parents arrive home? What time did your parents... Uh, Go to the disco. Is it clear? Entonces, si me como el auxiliar, ok, atención, si me como el auxiliar, no tiene sentido la pregunta, ok? Tiene que estar W, todas las W questions, WH questions, what, where, when, yes, todas las WH questions, yes, tienen que estar pero seguidos de un auxiliar, acá, si yo estoy hablando en present simple, va a ser What time do you get up? Yeah? What time do you get up? What time does your mother get up? Yes, is it clear? Pero si no está el auxiliar seguido de un sujeto y del verbo, si vos decís, si uno dice What time you get up? ¿En qué tiempo me pregunta? No me dijo What time do you get up? Para que yo me dé cuenta que es present simple. What time did you get up? Ah, me preguntó en pasado. ¿A qué hora te levantaste? Entonces, el auxiliar y esto, W, auxiliar, subject, plus verb, es súper importante, que es lo que no me tengo que comer, que es la corrección básica de ese ejercicio de la question. Para eso lo practicamos. Así que vuelvan a ver la clase donde yo hago el hincapié en las WH questions, ¿sí? porque la, lo bueno, la suerte es que lo tienen en casa. Yes, ok. On más los días de la semana. On Mondays, on Tuesday, on Wednesday, on Friday. Ok, very good. The USA. Acuérdense que cuando quieren decir Estados Unidos, the USA. El Reino Unido, the United Kingdom. Yes, ok. Uh, Toby, ojo. Ahí no se respetó en ese video consigna. ¿sí? Acordate que era con los cuadros que mandé. ¿Sí? Está, entonces, había que hacer con esos eh, charts, porque para eso mandé. Entonces, respetar las consignas, por favor. ¿Yes? Uh, las did questions eh, estaban bien. ¿Yes? Ojo con las W questions, que es lo que estamos enfatizando ahora. Porque did you study, did you go, did you play? Ya sabemos que yes, I did, no, I didn't, yes, he did, no, he didn't. Pero las W questions es lo que estamos practicando. Y ojo, respetar las consignas, por favor. Pilar, muy bien. Ojo, Pilar, que... Eh, la pronunciación de walk, repetition, no va walk. Si escuchan por ahí en algún lado que se pronuncia walk, está mal. La L esa no suena, es walk, como un walk, es que para cocinar. Friends, no friends, friends, parents, repetition, walk, friends, friends, friends parents, parents. Y esta especial, Pilar, what time did, eh, ese, esa S que no se te escape, what time did. No what's time, ¿está? Eso es todo con respecto a los vídeos, ¿ok? Ahora nos vamos a abocar 
a todas las tareas que entren y vamos a ir devolviendo a medida que vamos corrigiendo. ¿Está? Me refiero a Composition 1 y 18. Shall we go to the cuadernillo? Yes. Ok. Ready. Uh, prepara un extra color. Prepara un red si querés. Sí, o un green. Yes, if you want. So, you will put a tick if it is okay. Okay. A cross if it is wrong. Esto nos va a llevar un poco de tiempo. Y hoy, bye bye, unit A. Hello, unit 9. Ojo, ojo, ojo. Unit 9. Última, 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 última unidad del año. Miren, ya no hay otras unidades. Después nos quedan hacer otros trabajos. Pero se viene un tema muy importante, un tema súper especial, el, el último, digo, el tiempo verbal futuro. O sea que ya sabes, present simple, present continuous, uh, past, y ahora vas a poder decir lo que vas a hacer. And today we are going to talk about holidays, yes? Las vacaciones, summer holidays, ¿ok? Bueno, no me digan, uh, teacher, porque tenemos que quedarnos en casa, pero bueno. Vamos a imaginar cosas lindas. Okay? Exercise uh, page 6, rapidito. If it is okay, put a T. If it is wrong, put a cross, pero corrijo lo que me equivoqué. ¿Está? Yes? Ok. 7, uh, page 7. Good. Number, ahí tenemos el texto. This is true story of Nancy Moreno and her double. Yes? Ok. Number 1. Tenemos recién en la página 8 las actividades. Page 8, Aldana. Page 8. Pay attention. Ok. 6 and 7. Perdón, 6 and 7. 6. Ok. Uh, Steve. Yes. Ok, Aldana. What. Armar la frase. What does. What does Steve do? What does Steve do? ¿De dónde es? Where is. Where is he from? Where does he work? Estoy, uh, teníamos que armar las preguntas aquí y responder después, ¿ok? Good, dale. What does Steve do? El que no lo armó, lo arma. Where is he from? Where does he work? When does he get up? ¿Vieron que yo estoy nombrando lo que dije antes? W, auxiliar, sujeto, verbo. Yo no puedo decir when he gets up. No. When does he get up? Corrijan si no lo hicieron así. When does he get home? Yes. Where, what does he do? What does he do in the evening? What does he do in the evening? Yes. Corregimos bien. No poner cruz nomás, eh. Poner la opción correcta. Yes. Ok. What does he do? He teaches. No te olvides de poner a teach la S, porque estamos hablando de present simple y sabemos que present simple cuando es he, she o it, el verbo lleva E, C o S. Where is he from? He's from? Where is he from? England. He's from England. Uh, what, where does he work? Where does he work? Adana, where does he work? He works in school. He works at the British Institute in Rome. Yes? He works at the British Institute in Rome. Yes? Ojo con las acciones que tiene el texto, eh? No invento acá, eh? He works at the British Institute in Rome. Pueden subrayar las ideas porque para eso trabajamos reading skill. Yes, la habilidad de lectura, lectora. Yes. When does he get home? When does he get home? He gets home after, after the class. Okay. And what does he do in the evening? What does he do in the evening? He reads a book. Yes? Okay? Yes or no? Yes. Page 7. Tenemos la page 7, tenemos el texto, vamos a ir al page 10. True or false? Page 8, perdón. One false. Two false. Look, darling, page 8. A ver. Yes, let me see. 
page eight, eight. One false, two true, false, three true, four false, five false, six true, seven false, eight. Put a tick or a cross, put a tick or a cross. Teacher, can you repeat again? One false, two false, three true, four false. Five false. Six true. Seven false. Eight true. Nine true. Ten false. Eleven true. Twelve false. Thirteen true. Fourteen false. Fifteen true. Okay? El que no escuchó bien puede rebobinar el vídeo y lo pone de vuelta, ¿ok? ¿Dónde te quedaste? En um, 12. 12 false. 13 true. 14 false. Yes. 15 true. ¿Ok? Well, is Nancy a busy girl? Is Nancy a busy girl? Um, yes, she is. Number two. Does she go to school in the evening? No, she isn't. Does she go to school in the evening? No, she isn't. Does she go ah, to no, school in the evening? No, she doesn't. Me fijo con que comienza la pregunta, eh? No comenzó con is, yes? Okay. What does she do in the morning? She goes to school in the morning and... In the afternoon. Um, in the morning she goes to school. Sí. And in the afternoon she has her lunch. Yes, can be. Yes, she goes to school in the morning and in the afternoon she helps her mom. Yes, okay. Number four. How often does Nancy prepare the dinner? Y si te pregunta con how often, acá la respuesta tiene que ser sometimes, never, okay? Yes? Podés subrayar el texto, yes? She goes to school in the morning and in the afternoon she always has something to do, yes? Okay? Yes, siempre tiene algo que hacer en las tardes. She helps her mom, for example. Yes? Okay. Uh, how often does Nancy prepare dinner? She sometimes prepares dinner. No se tiene que olvidar de ese verbo prepare sin ese, eh? Con ese. What does she have? She have o she has? ¿Qué pusieron ahí? On Tuesday she has swimming. Muy bien, she has, porque estamos hablando de she. She has swimming lesson. ¿Por qué arriba en la pregunta dice what does she have? Yes. What does she have? ¿Por qué? Porque está la auxiliar y cuando está la auxiliar das, el verbo tiene que ir a infinitivo. Pero cuando pasamos a la respuesta, conjugamos el verbo. She has. What does she do every morning? She makes her bed and takes her mom every... Uh, and tights. Yes. She makes her bed and... Esperen que no entiendo mi letra. She makes her bed and tidies her room. Yes, okay. No entendía la teacher su letra. Okay, está. She makes her bed and tidies her room. ¿Le pusieron la S a eso un verbo? Um, She makes her bed and tidies her room. Estoy en la 6. Number 7. 7, Alana. Is Nancy responsible? Yes, she is. Does she like helping her mom? Yes, she does. Has she got... Uh, perdón, has she got hot in her picture? No. Is she hot? Acá está mal esta pregunta. Corrijan, por favor. Is she hot in the picture? Yes, she is or no, she isn't. Mm. Miren la fotito de ahí. Is she hot? Yes. Is she hot? Yes. Mm -mm. She's watching TV. 
Nancy, is she hot in the picture? No, si está tapada hasta la nariz. Pero está calentita. Yes, pero, yeah, is she hot? No, she isn't. Ok, good. In the picture, yes, igual tenemos las dos Nancy. Let's go. Good. Esta, esta pregunta, corríjanla por favor porque tiene un error ahí. Is she hot? ¿Está? No, has she got hot? Is she hot? Yes. Ok. Is Nancy feeling well? Y quiero que corrijan la palabra well también. ¿Sí? ¿Está? Yes o no? Porque dice will, de rueda. Well. Pongan por favor well. ¿Sí? ¿Está en la 10? Yes. Ok, corregiste, Lana. Yes, porque well está escrito así y está mal. Well, así. Ah, chicos, corrijan eso. Es una tontería, pero corrijanlo. No, she isn't. Uh, is she writing a poem in the picture? No, she isn't. Twelve. Twelve. Is Nancy, has Nancy got two clones? No, she hasn't. Is she doing her walk in the picture? Yes, she is or no, she isn't. Does her clone look like Nancy? Yes, she does. Is the clone looking after her brother? Yes, she is. Okay, well, let's go to page um, nine. Good. Ahora, este ejercicio estaba muy bueno porque teníamos que poner dos cosas. Yes, dame una frase de Lana con present simple. Nancy, Nancy usually, Nancy usually, and usually va después del sujeto. Nancy usually, Nancy usually makes her bed. Makes her bed. This is usually makes, lleva la S, present simple. Y teníamos que contrastar con el presente continuo. But now, ¿y ahora qué está haciendo? She is. But now, but today she is buying food. She is, she is buying food. Buying food for her family. For her family. Okay. Nancy usually makes her bed. But today, she is, decía today en el hotel, okay? Today, she is. She is buying food for her family. Entonces, acá en este ejercicio teníamos que hacer frases en presente continuo con lo que usualmente hace. No olvidarnos de la S, está, o ES, ¿sí? En el caso que diga watch, por eso digo ES, ¿sí? Uh, y frases con present continuous. Today she's buying food for her family. Siempre. Hace su cama, arregla su cama, pero hoy está comprando. Acordate que el presente continuo se forma con A, Aroís, más el verbo con tiene G. G. Ok, seguí al Nana frase, por favor. Nancy. Nancy usually writes on her diary, but today she is sleeping. Yes, next, west, next sentence. Nancy usually looks after her baby brother. But today, she is reading her favorite magazine. Okay, good. Is it clear? Yes. So, Nancy takes care or looks after her baby brother in the morning. But today, she isn't taking care of the brother. She is reading a magazine. ¿Está? Entonces, contactamos el present simple con el present continuo. I usually uh, watch TV at night. But today, I'm... I usually watch TV in the morning, as an example. But today, I'm recording the classes. My sister usually uh, would, uh, plays volleyball in the afternoon. But today, she's playing football. Yes, okay? Vamos, page 10. Vamos, así nos vamos a la otra cosa, mariposa. Dale, my cat is brown. Acá había que reemplazar ese cat por un qué? Un pronombre. ¿Por qué reemplazaste my cat, Alana? It. It. Muy bien. Mary. She. Peter and Meg. They. My sister. She. My brother. And me. My brother and me. We. We. 
Yes? Is it clear? Vamos, complete. You like pop music? Do you like classical music? Yes or no? Yes, me, pop music. You like pop music. Do you like pop music? Pop music? Yes, I do. ¿Qué pusiste? Yes, I do. ¿Qué pusiste? You? Do. You do music? Ah, puede ser otra opción. You sing pop music or you like pop music. Puede ser otra opción. Tal vez vos la pusiste en casa. Uh, do you like yes, classical I music? Do. Yes, I do. I do. But I prefer jazz. Prefer jazz. Have you got any brothers or sister? Yes, I have got two brothers. What's your favorite sport? Yes, I have got two brothers. What's your favorite sport? I like tennis and I watch football on TV. I like tennis and I watch football uh, on TV. Bueno, y después acá tenemos how often do you eat. Okay, tenés every day, twice a week, once a week, acordate, una vez a la semana, once a week. Dos veces a la semana, twice a week, sometimes or never. Esto lo voy a dejar porque vos tenés que completar tu cuadrito nomás, ok. Eh, es privado. Get up late, ¿cuántas veces te levantas tarde? Never, sometimes, once a week. Cook, ¿cuántas veces cocinas? How often, ¿cuán a menudo? Twice a week, every day. How often do you play football? Often, twice a week, never. ¿Ok? Is it clear? Es privado. Vamos a la 11, 11. Dale. I never score, score goals. Acuérdate que... Hacer un gol es score. Yes. Estamos en la página or set. I never score goals. Go. Go. My sister always has fun. Has fun. My father never plays football. Mm -hmm. We always watch football games on Sunday. My brother? My brother goes to the club once a week. Club or club? Club. You always? You always get up late. Get up late. ¿Ok? Bueno, y acá, ojo, porque esto es lo que quiero que se fijen bien. Preguntas. What, how often, repeat. What, what, how often, how often. where, how often, no. How often, how often. where, where. When. when, how, how. Y vamos a respetar. W, auxiliar, sujeto, verb. Dale, primero, ¿cómo la ¿Cómo How often? How often, do they how often go? o how often? Go, how often do they go to the playground? Number two, muy bien. Where does he play football? C. How do you feel? D. What does he like? E. When does he train? Ok. When does she train? ¿Se dan cuenta que no nos comimos esos auxiliares? No te podés comer los auxiliares porque no son comestibles. Yes, ok. So how often do they? Where does he play? How do you feel? No podemos decir how you feel. No. How do you feel? How did you feel? Si estuviésemos hablando en pasado. Muy bien. Uh, 12, 12. Come on, 12. Vamos que esto es tedioso. Ok. Vamos a ver. Eh, voy a decir las respuestas nomás. Eh. Aldana, pay attention, darling. Do Casey, solamente la respuesta para no perder tiempo y ya ir a la clase. No, ¿Eh? they don't. No. No, they don't. Sí estudian el fin de semana. Mm. Yes. On weekends we often study math, dice. Yes, they do. B, corregimos. They study at weekends. No, they don't. Sí, no, they don't. Sí. ¿Estás en C? No, they don't. They sometimes go shopping. Lucy wakes up at midnight. Estoy enfatizando esa S, ¿eh? She goes to the toilet. And she feels embarrassed. She feels embarrassed. Con vergüenza. Ok. Vamos al lado. Uno, C. Acá había que poner las letritas. Tenés A a la C, 
Y tenés letras, ¿está? One, C, two, V, three, A, three, A. Remember, Alana, you have this here y acá tenés las letras. Tenías que unir, yes, ok. One, C, two, V, three, A, four, B. Muy bien. 68 and 69, vamos a la seguidilla de las 60 y acá tengo que ir rápido, ¿eh? porque en las clases vamos volando porque nos lleva tiempo hacer la corrección de las pages. 68, 68, 69. Vamos, voy a ir desde la 1. I go to school every day. Darling, ¿quién? 68, 68, no puedo empezar desde abajo, ok, I go to school every day, tenemos que poner, si tenía un tick, la hacíamos afirmative y si tenía una cross, negative, seguimos en present simple, ahora practicamos en este ejercicio específicamente afirmative and negative, I go to school every day, they don't learn German, y para que vos te acuerdes que los auxiliares Das, dasen, van con he, she, he, she, it. Y don't con los otros que sobran. They don't learn German. At school. Do you play the guitar? Four. Charlie watches TV, ta, ta, ta. Five. We don't play rugby. Five. We don't play rugby. Six. Do they eat meat? Seven. Do Susie and Olive live in Dublin? Dublin? Eight. I don't teach geography in the school. B. Ahora sí vamos al B. He doesn't learn English. Does he live in Sydney? We don't play the guitar. Los errores que había que corregir. You... Watch TV every day. No lleva S con you. ¿Está? Porque solo lleva S cuando es he, she, y. En la forma blue. En la forma singular. Cuá, 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 cuá. En la forma um. A. ¿Se nota que estoy haciendo? Estoy haciendo una cruz de diablo. <risa> yes? Ok. Afir. Si yo te muestro este, Aldana, ¿qué significa? Afirmative, no una cruz para el vampiro. Yes, ok. Afirmative, yes. Ok. Do you work at the weekend? Yes or no? Yes. Yes, he does, el último. Porque decía yes, he do. Ok, 69, 69. Come on. Con todos estos ejercicios no podemos tener errores en los tiempos verbales. Por eso, cuando uno hace los ejercicios, hay que hacerlos a conciencia. No todo a la Bartola. Bueno, ¿Does he eat meat? Este ejercicio también está buenísimo porque es para practicar interrogative, contestamos y ponemos negativo. ¿Does he eat meat? No, he doesn't. He doesn't eat. Two. Does he learn, it? does he teach, does she teach English? No, she doesn't. She teaches geography. Do they watch TV? Yes, they do. They watch TV every day. Yes? Yes. 75, 75, 75, 75. Present continuous. Present continuous. Yes, we are on pencil at tanto tiempo. Yes, present continuous. Vamos, salimos de present simple. Sujeto más al, Alana. Are o. Are. Are is más el verbo con in. Que. This is present continuous. Things we are doing now at this moment. Para eso sirve el cuadernillo porque repasamos todo. Esta es la oportunidad para repasar todas las cosas que teníamos colgada y los tiempos verbales son el pilar 
de todos los contenidos que van a venir después. ¿Es clear? She's drinking. Dale a Lana. She's drinking. She's drinking. Next. You're running. Ojo, run, ¿eh? R, consonante. U, vocal. N, duplico la consonante. Duplico la consonante. They are writing, writing, I am swimming. He's eating, he's cooking, you're dancing, she's talking. On the phone. They are reading, it is sleeping. Muy bien. She's playing the piano. Bien. He's listening to music. I am reading my bike. Yes, I am reading. Riding. Ah, because you read a book. Yes. Uh, 76, ready, steady, go. John is eating an apple. Esa. 76, 76. John is eating an apple. 76, 76. Yes, okay, dale. John is eating. Next. She is sleeping. Next. They, they are having break. Breakfast. Break. Breakfast. No, breakfast. Breakfast. They are having breakfast, no? Break for the bus. And is waiting for the bus. Bus or bus? Bus. Seven, six. George is Reading a bike. Qua. Reading. Qua. Everything else. Riding. Riding. Riding a bike. Yes. Ojo con la pronunciación de. Uh, this is riding. And this is reading. Leer y andar en bici. Seguís. Continue, please. It is. It is raining. Next, the policeman. 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 Is Ares a child? Qua, 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 qua. Arresting. No, no. This. Are arresting. Yes. The policeman. The policeman are arresting. Yes. Uh, a thief. Un ladrón. The man, the is, man fishing. is fishing. Bueno. Dos y tres F, porque teníamos que poner después con las letritas. Dale. Dos y tres F. 4G, 5H, 6B, 7A, the apple, 8E, the egg, 9D, the baby. Okay? Good. Number three. El de al lado. Pierre. Dale, Lana. Pierre Acá. isn't walking to school. Walking or walking? Walking to school. Cada vez que digan walking me están trabando una estaca, ¿eh? Y me estoy muriendo, ¿eh? Okay, come on. Pierre isn't walking to school. He's listening to music. Three. We aren't having lunch in the garden. We are having lunch in the cafe. Uh -huh. Or in the dining room. Number they four. They are doing the shopping. They are dancing. Uh -huh. My sister isn't teaching. He is buying clothes. Uh -huh. Our teacher isn't standing. He is sitting. Right. Reading a book. Está leyendo un libro. Yes, está bien sitting también, eh. Podría ser una opción. He's sitting or he's reading the book. Vamos. 86, 86. Vamos a la línea de las 86. Ok. 86. Nos queda 88 and 89. Ok. Good. Ready? Yes. She. Otra vez volvemos al present simple. Okay. Yo voy a decir la respuesta. Vos controlás. No toda la frase, sino vayan al 2 y controlen el verbo directamente. ¿Está? Yes. Lives. Doesn't talk. 3. Doesn't talk. Understands. Understands. 5. Has. Six, are you doing? What are you doing? Seven, I am having. Eight, 
waiting. Nine is. Ten isn't. Isn't raining. Yes? yes. Is shining. El once, eleven, is shining. Twelve, play. Thirteen, are you talking? Fourteen, is talking. Lo mismo, talking, no, eh? Talking, walking. I often have, fifteen, la quince. You don't understand. Yes, voy al lado, ahora vamos al pasado. Was or were. He, she, it, was. We, you, they, I, when. we, you, they, were. He, she, it, I, when. was. ¿Ok? I, number two. Voy con número nomás, ¿eh? porque si leo todo se me, se, me, se me alarga mucho la clase y ya pierden el, el interés. Was, two, was, three, were, four, were, five, were. Six was, seven weren't, eight were, wasn't, was, was, twelve were, eighty-eight, vamos que nos queda una más, eighty-eight, esto es súper fácil, poner los verbos nomás, dale, drowned, todos llevan el E. Played, repetí en casa. Sailed, Heard. laughed, yeah. worked, worked, learned, yeah. looked, looked. Followed. followed, waved, waved. rescued, rescued. Stro uh, stroked, Stroke. watched, watched. Traveled. traveled, lived, lived. Wanted. wanted, poured, Work. Practice. Practice. Protected. Protected. Disappeared. Disappeared. Ok, ahora 80... Ay, perdón, la 87 teníamos también? No, esa no había que hacer, ¿eh? ¿Vos la hiciste? Um, Vos estabas okay. repitiendo. 87 es la que dije recién, no había que hacer, ¿eh? Ok, me fui a una más, me adelanté. Ok, 88, no se preocupen, no se preocupen. 88 and 89. Yes, ok, no es todavía esa. Ok, vamos. ¿Verdadero o falso? True or false. Estoy aquí, ¿eh? ¿Yes? One, uh, two, false. Three, true. Yes. Para hacer, para hacer eh, esta de true o false, había que leer. Que leer la de Robert, esta que está acá. ¿Yes? Ok. Vamos. Two, false. False. Three, true. Put the chick on the cross. Four, true. Five falls, six falls, ¿ok? Bueno, y ahora voy a leer cada bubble. Voy a leer cómo queda la bubble. Esto tienen que poner ustedes, tenían que escribir en sus cuadernos o si tenían la letra prolijita, podían hacer acá, al costado, ¿está? Voy al dos, ¿yes? La una está hecha a modo de ejemplo. Ana y Lucy were excited. It was their birthday. They were 12. Suddenly, Lucy was worried because it was Friday, the 13th, viernes 13. Voy al 3, controlo por favor. In the morning, igual que morning, no es morning, es morning, morning, ¿sí? Morning, no more, morning. In the morning, Lucy played... ¿Me seguís, Aldana? Sí. Computer games. She had... 500 points. Yes. Y voy a cuatro. Four. El cuadrito cuatro. In the afternoon, they went to the cinema. They saw Keanu Reeves. He was fantastic. Five. In the evening, they had a party. Lucy was not worried. Six, Lucy was happy. She had a nice present. It was a black cat. Black cat. 
o oh, no. Un viernes 13, un black cat. ¿Es good luck o bad luck? Bad luck. Bad luck. Ok. Se dice que es. Ok. 89. Y, y ya terminamos con esto. Ok. Number one. Ejercicio one. El primero. Walked. Walked. Went. Went. Arrived. Arrived. Mientras que pongo tick o cross, repeat please. Arrived. Arrived. Talked. Talked. Started. Started. Climbed. Climbed. Decided. Decided. Studied. Studied. Where. where. Porque acá te pregunta, where were you? ¿Dónde estuviste? Yes, ok. I waited for the bus. Oh, Dios, qué mucho, pero... Ok. Vamos al to. Acá practicamos un poco pasado del verbo to be, was aware, o también mezclado con los verbos regulares o irregulares. Where were you yesterday? Were you at home? No, we weren't. We were at the beach. Cuatro. Mom was angry. Five. I was late. No leo todo, eh. Mom and dad were. Six. Where was your brother last night? Was he, he at the cafe? No, he wasn't. Y después nos queda este último que también tiene el número uno. Did you get up early? Perdón, a ver qué conté. Ok. Hello, darling. Did you have a nice time? Yes, I did. Did you get up early? Yes, I did. Did you brush your teeth? Yes, ma'am. Of course, I did. Did you tidy your room? Yes, I did. And did you play the piano every day? No, ma'am. ¿Y ahí con qué completaron? No, mom. I didn't. Mm -hmm. I didn't learn how to play. I didn't play the piano. ¿Por qué? Granddad hasn't got the piano. Ok. Granddad hasn't got the piano. Listo. Bye, bye, cuadernillo. ¿Qué tal le fue? How did it go? I hope well. ¿Me ponen en el mensajito cuando me dejan las composiciones? ¿Sí? Teacher, nos fue muy bien en, el, en los ejercicios del el cuadernillo porque me interesa saber. Ok. Well, pay attention. Ok, pay attention now. Let's go to uh, the class. Pay attention. Atención porque se viene Unit 9. Welcome Unit 9. Bye bye Unit 8. Yes, ok. Unit 9. Yes, ok. Bueno, esta es una muy interesante eh, unidad. Yes. Y tenemos bienvenido el futuro, going to, un tiempo verbal muy lindo, porque ya tienen otro más. Ok, well, so pay attention, where is this? What place is it? What place is it? A beach. This is the beach. Yes, okay. So what do you do in the beach? You go surfing. Yes or no? Yes. You go surfing. Okay. Uh, you take your radio. Yes or no? Yes? Yes. Uh, you can take your radio. Or oh, Has your mother got a sun hat? Yes, she does. Okay, I have a sun hat. Yes, okay. Uh, you have a... Uh, <coughs> An umbrella there, yes. You have a ball, you can take a ball here, yes. You have a, a board, también se dice una tabla, yes. 
la tabla de surfear is a board, como esto, como la pizarra. Yes, okay, you can have a swimming, a bikini, bikini, a bikini, yes, or a swimsuit, yes, a swimsuit, a bikini, a sun hat, you know, bikini, swimsuit, Yes, swim, ay. Swimsuit, un traje de baño, bikini, swimsuit, shorts, para los varones, yes, shorts, yes, you can go surfing, you, have, you can have a board, yes, a surf, surfing board, a board, you say a board. Okay, more activities here, yes, okay. What you can do? What other activities you can do? You can build a sand castle. Repetition. You can build a sand castle. You can go snorkeling. You can go snorkeling. Yes. You can, uh, well, acá está, la teacher también nos puso esto, swimsuit. Yes, okay. Beach towel. Beach yes. towel. Swimming trunk. Swimming trunk. Sunglasses. Sunglasses. Okay, there you are. All the TV. beach tower, beach tower. swimsuit, Swim go snorkeling, build a sand castle. Swim Atención. So if we think about different activities, yes, what are you going to do? Next holidays. ¿Qué vas a hacer las próximas vacaciones? Mira, what are you going to do next summer holidays? Yes, atención. ¿Tenés un paper? Yes. Vas a dividir el paper en tres. Yes. Divide the paper in three. Yes. Ok. Good. Bien prolijito, you are going to divide the paper in three. You are going to divide the paper in three. Yes or no? Y vamos a contestar. En la primera parte, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer las vacaciones? Atendé cómo se forma este tiempo verbal. Sujeto más am más going to, going to más verbo en infinitivo. Acá vamos a poner am, are o is. ¿Es it clear? Yes, más verbo en infinitivo. Sin nada, infinitivo. Infinitivo. Infinitive. ¿Ok? Vamos. Atención. I'm going to... Primero vas a escribir la pregunta acá. Escribí la pregunta, por favor, aquí. What are you going to do? Yes. What are you going to do? What are you going to do next summer holidays? Las vacaciones que vienen. A ver, te pongo más arriba. Así puedes leer. What are you going to do next summer holidays? Atención acá. Yes or no? Yes. Ok. Aldana, ¿puedes probar esta? Voy a sacar fotos, quiero que me digas. Ay. Atención acá. Yo ya sé que ustedes saben que con I va a... Con he, she, it, va, is. Con we, you, y they, a, are. Entonces partimos de que esto ya lo sabemos porque ya lo dimos desde el principio, ¿sí? Cuando dimos presente continuo, por ejemplo, cuando damos el verbo to be, I am, you are, he, she. Así que el que no lo tiene claro, lo repasa. Yes, okay. Alana, I'm going. 
Yo te voy a mostrar el personaje. Voy a sacar fotos, quiero que me digas. I'm going to... I'm going to take photos. Ok, escribimos por favor. I'm going to take photos. I'm going... I'm going... Atención acá. I'm going to take photos. ¿Puedes hacer otro ejemplo? Uno nomás. ¿Ves? Después vamos a hacer más. A ver, ¿qué otro ejemplo querés? Decime, I'm going... Todas las que quieras. I'm going to surfing. I'm going to surfing or surf? Surf. I'm going to surf. I'm going to take photos. I'm going to say. ¿Cómo diría me voy a ir al, uh, al cine? I'm going, I'm going to, to go to the, cinema. to the cinema. I'm going to go to the cinema. I'm going to go to the supermarket. I'm going to go to the supermarket. I'm going, ¿cómo digo viajar? Voy I'm a viajar. going to travel. I'm going to travel to, to Brazil, to Mar del Plata, Plata, to Miami. Ah, uh, oh, está. I'm going to surf. Surf. Ya está. I'm going to, voy a ir a una fiesta de cumpleaños. A ver. I'm going to go to a birthday party. I'm going to go to a birthday party. I'm going to play tennis. I'm going to play tennis. Repeat at home. I'm, I'm going, going to, to play the guitar. To play the guitar. I'm going to study. And he has got a towel. Study and he has got a towel and glasses. I'm going to study and go to the beach, beach. or go to the swimming pool. Está. So pay attention. Quiero que me escriban acá una pregunta y por lo menos dos frases con las actividades que vas a hacer. Por ejemplo, I'm going to, I'm going, I am going to surf, I am repetition going to take photos. I am going to go to the cinema. No se confundan acá, ¿eh? I am, esto no puede faltar porque esto es lo que forma el futuro. Yo voy a ir, yo voy a surfear, surfear, yo, yo voy a ir, yo voy a viajar, ¿está? Entonces, todos estos verbos en infinitivo, ¿está? ¿Yes o no? Yes. Ok, good. Next, ok. Quedó claro, what are you going to do? I'm going to watch TV, I'm going to travel, I'm going to go to the cinema, I'm going to go to a museum, I am going to swim, I am going to go to a birthday party, I am going to... Te detenes ahí y ahí le pones el verbo que vos quieras. Yo voy a nadar. Comer, cocinar, yes, ok. Now, cambio la pregunta. What is, what is he or she going to do? ¿Qué estoy preguntando acá? What is he or she going to do? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué va a hacer el, el próximo fin de semana? Ok, y vamos a hacer cualquiera de estos, ok. Anoto la pregunta en el segundo espacio. Anoto en el segundo espacio. Aquí. What is he or she going to do next summer holidays? Y voy a poner dos ejemplos. She is going to play the guitar. She is going to... Me detengo y pongo el verbo. Play the guitar. Y otra con he. He is going to go. Atención acá, mirá, no te olvides de esto. He's going to, me detengo y pongo go to. Porque acá dice, él va a ir to a birthday party. ¿Está? Porque el error común es que yo quiero poner he's going to a birthday party. Y si yo pongo he's going to a birthday party, estoy haciendo un presente continuo. Y acá tengo que poner, he's going to go to the birthday party. ¿Es clear? Yes. yes. Ok. ¿Ya están los dos ejemplos? 
Hago la, la pregunta y las dos answers. Question and answer, question and answer. Esto se hace medio largo porque hoy presentamos un tema nuevo. ¿Está? ¿Yes? ¿Ready? ¿Ready, ready, ready? Yes. Yeah. Ok. Now, ¿qué van a hacer tus papás? What is or what are? What, huh? are. what are your parents? ¿Vieron que el uso are? No es you, eh? Your parents, que son they. Going to do next summer. Ok, el, el verano que viene. ¿Qué van a hacer? They are going to, Alana. They're going to... Go. No digan they going, eh. They are going go to... to me detengo go. Como, go to... Eh. ¿Cómo se dice that, eh? Ah, sí, pero bueno. They are going to go in a boat. Pero decime a otro lugar, si no, no They are going to go to... to Miami. Miami, ok. They are going to go to Miami. They are going to... Me detengo, o sea, algo. They are going to go to Miami. They are going to travel. They are going to go to the cinema. They are going to relax. Van a relajarse. ¿Está? Entonces, hago la pregunta en, el tercer, en la tercera parte. What are your parents going to do? What are your parents going to do? Y pongo dos ejemplos con. They are going to go to Miami. They are going to travel. They are going to they travel to Bariloche. Poner un lugar acá. They are going to go to the cinema. O they are going to simply relax. Yes? Ok, prolijo, no rayo todo el, el, el papel, porque este papel me tiene que quedar como resumen del de tiempo verbal futuro. Arriba le vas a poner future, yes, future. Así, este título vas a poner future. Y esto quiero que pongas sujeto o abajo si te quedó el lugar. Más am, are o is. Más going to, más verbo en infinitivo. Le tiene que quedar así. Te muestro. Future. ¿Está? Future. What are you going to do? What is he or she going to do? And what are they going to do? ¿Listo? Bien. ¿Ok? Good. Pay attention now. Ok. En la parte de atrás, ya que está dividido esto, usamos la parte de atrás, por favor, damos vuelta al papel. ¿Sí? Aquí, en la primera parte, aquí, vamos a hacer una frase con I am. Aldana, una frase I am going to. What are you going to do? I am going to go to Mar del Plata. To go to Mar del Plata. Marvel nomás le pongo. I'm going, I'm going to. Y acá le vas a poner vos el verbo que quieras. Me puse dos to. I'm going to play the guitar. I'm going to travel. Yes, I'm going to relax. Ok, solamente una frase. Vas a pasar esa frase negativa. ¿Cómo sería no voy a? I'm, I'm not. I'm not. Going to play. I'm not going to travel. El verbo que vos quieras. 
Pasa la misma frase, no inventes otro. I'm not, I'm going to travel to Mar del Plata. I am not going to travel. I am not going to relax. I am not going to stay. Prolijo, por favor. Yes, ok. Good. Y aquí la pregunta. Are you, Aldana, preguntame. Are you going to go to Mar del Plata? Are you going to go to Mar del Plata? Possible answers? Yes, I am. O no, no, I am not. Are you, te hago tres preguntas, dale, three questions, contestame, yes I am or no I am not, en futuro. Are you going to go to Brazil next summer holiday? Are you going to listen to music next summer holidays? No, I am not. Are you going to travel to Mar del Plata? Uh, no, I am not. Are you going to watch Netflix? Yes, I am. Are you going to read a book? Yes, I am. Are you going to study? No, I am. No, I am? Not. Not, ¿ok? Quedó lista la primera parte con I. Abajo vamos a hacer un, ej un ejemplo con he o she. ¿Dale? Dale, así nos queda todo. Come on. He or she puso uno de los muñequitos, este. Is going to play que tenis. He's go, he or she is, así te queda el cuadro. Yes, por favor, abajo. He or she is going to play tennis. Si no me organizo, aquí. Tenemos la primera parte, la segunda y la tercera. Ok, no me entra todo si no me organizo, ¿eh? Yes. Ok. Then, he... ¿Cómo es él o ella no va a hacer tal cosa? He or she isn't, isn't going to play tennis. Hago con la misma frase, así te queda bien claro. Yes, he or she isn't going to play tennis. Yes, ok. Aquí hacemos he's going to play tennis, he or she is going to play tennis. Yes, prolijo por favor. He or she is going to play tennis. En la mitad hago la negativa y en la otra parte la interrogativa. Ustedes ya saben cuando dividimos el papel en tres. Y aquí la pregunta. Is he or she going to play? Acá me going to play tennis. Possible answers. Yes, he is o... No, he or she is. El hago de los dos para que quede ejemplo. ¿Está? Yes. Acuérdate que la pregunta va aquí, en el tercer espacio. Aldana, aquí va la pregunta. Yes. Que me dio ese cuadro, quedó medio. Ok. Vamos ahora a they, my friends. Hacemos uno con my friends. Dale, Aldana, hacemos un ejemplo con my friends. My friends are. My friends are going to go. Going to. No, está en otro verbo. Go, ya usamos. Are going to. to mm, surf, take photos. Take, take photos. Are going to take photos. Negame la frase, por favor. My friends. My friends um, aren't. Aren't. Going to. Going. Take To take photos. Pregunta. Are you friends? Are you friends? Are you friends? Going, going to take photos. To photos. take photos. Answers. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Y con esto es todo. Nos vamos al libro. Escriban las tres frases. Acordate siempre que va la forma afirmativa, la negativa 
y la interrogativa, por eso dividimos el papel en tres. Uno, dos y tres. Para que quede la forma afirmativa, negativa, interrogativa. Y del otro lado te quedó, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Hoy dimos dos cosas, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer él o ella? ¿Qué van a hacer ellos? Para practicar todas las formas. Y después dimos la forma afirmativa, I am going to study, I am not going to study, negative, are you going to study, yes I am, no I am not, con todas las personas, he, she, y con they, ¿está? Let's go to the book, al book por favor. Well done. Esta clase la podés ver, mirar, revisar todas las veces que quieras. ¿Por qué? Porque la tenés en el, en el Classroom y te viene bien. Si tenés una duda con el, el tiempo verbal, lo que vas a hacer que va, que va a ser mirar la clase otra vez. ¿Está? Por suerte la tenés ahí. Así que cada vez que tengas tiempo, eh, dudas con el tiempo verbal, la vas a poder ver. Vamos, come on. 112, 113, 114, 115, 116, 117. ¿Está? Yes? Ok, good. How many beach words can you see? How many beach words can you see? Acá en esta foto. How many beach words? De las que aprendimos hoy. ¿Cuántas puedes ver ahí? ¿Bol? ¿Qué más? Um... Yes. Um, Sandcastle. Surfing. Snorkeling. Mm -hmm. Yes. Um, ice cream shop. Ice cream shop. Okay. Tell me. Swimming. Yes. What doesn't belong in the picture? ¿Cuál es la, lo que no pega? Swimming, snorkeling, la surfing. Chica que está con... The girl wearing a scarf. And a scarf. Yes, and a hat. Find three water activities. Dígame tres actividades del agua. Snorkeling, Snorkeling surfing, surfing, swimming, and sailing. Fishing. Sailing, no, pero las que están acá. Yeah, acá no hay nadie pescando. Sailing están con, los, con los, los veleros. ¿Vieron atrás? Entonces tenemos snorkeling, surfing, swimming, and sailing. ¿Encontraron o no? Acá atrás. Yes? Okay. Uh, what two fun fair rides can you see? ¿Qué tenemos? ¿Cómo se dice la rueda que vimos la, la, en la unidad anterior? Mm -hmm. The big, ¿cómo es rueda? Wheel. ¿Y qué tenemos? Una roller coaster. Mm -hmm. Yes? A big wheel es la rueda. A big wheel. Y roller coaster que vendría a ser la... La montaña rusa. La montaña rusa, ok? Good. Let's go to this exercise. Yes, let's repeat and point. Si están un poquitito cansaditos, vayan, pongan pausa. Por suerte pueden tomar pausa. Drink a glass of water. Yes. Y los que estamos siguiendo, grabando el video, no nos podemos levantar. Ok. 9.1. Holiday time. Recording one. Listen, point, and repeat. Build a sand castle. Build a sand castle. Repetition. Go snorkeling. Go snorkeling. Go surfing. Go surfing. Preparar highlighter. Buy an ice cream. Buy an ice cream. Buy an ice cream. Sunglasses. Sunglasses. Voy subrayando todo. Beach towel. Beach towel. No towel, swimsuit. swimsuit, swimming trunks, swimming trunks, sun hat, sun hat, rock pool, rock pool, bucket, bucket, fishing net, fishing net. Okay, dale, adivinanza. A ver si adivinas. El ejercicio 4, estoy en el 4, eh. Are you ready? En casa contestás y 
answer if you know the answer. De la palabrita de arriba. Ok. You wear this. You wear this. You wear this to cover your eyes from the sun. Sunglasses. Sunglasses. Well done. Two. Uh, there is water and fish in it. Piscina. No. There is water and fish in it. And it is uh, of rocks. Rock pool. Rock pool. Three. Boys wear this on the beach. Swimming trunks. Swimming trunks. Las bermudas esta. Four. You can look at the water when you do this. Go snorkeling. Go snorkeling. Yes. Okay. Girls, el último. Wear this at the beach. Swimsuit. Swimsuit o oh, bikini. Pero swimsuit abarca todo. Lo que es traje de baño. ¿Está? Vamos, rapidito, terminamos acá. Página 114, 114, 115. Vamos, vamos, que terminamos. Vamos. The story, ¿ok? Yes. Hoy fue complicado el tema. No complicado, pero largo porque tuvimos no. presentación de temas de ojo, ¿eh? Muy importante la clase de hoy, ¿eh? me vas a decir how many ¿qué quiere decir how many? ¿Cuántos? ¿cuántos? how many beach activities ¿cuántas actividades de que se hacen en la playa? beach activities can you see go snorkeling swimming surfing pay attention prepare the highlight trapped ¿qué quiere decir? I'm going to build a new sand car ¿qué quiere decir trapped? trapeador no si hay una net ahí, si hay una red, ¿qué quiere decir trap? Um, pescado. ¿Cómo quedan los peces? Mirá la 4 y la 5. Cuadrito 4 y 5. What happened with this dolphin? The dolphin is trapped. ¿Qué quiere decir? Atrapado. Atrapado, yes. Trapped. I'm going to build a new sand castle. I'm going to go fishing in the rock. Pay attention here, presta atención acá. Todos los ejemplos de I'm going to, I'm going to build, I'm going to go fishing, I'm going to go snorkeling. Todo lo que vimos hoy. Cool. I'm going to go snorkeling. Are you going to swim, Bo? No way! I'm not going to swim. That water's cold. I'm going to sleep. Huh. Letty! Lois! Bo! Come quickly! What's the matter? ¿Qué quiere decir what's the matter? ¿Qué pasa? Subrayamos eso y le ponemos ahí. Si no sabemos, el que sabe no le pone. ¿Qué pasa? It's a dolphin. It's trapped in a fishing net. Oh no! Dolphins need air. And this dolphin can't come up for air. Boo! Boo! What do dolphins need? ¿Qué necesitan? Air. Marquen la palabra air en el cuadro número 4. Okay. Yes, air. Air, yes, ok. And this dolphin can't come up for air. No puede, que Salir para, para, no puede respirar. Yeah. Where are you? It's very deep. We can't get to the dolphin. What is deep? Hondo. Profundo, yes. Ok, hondo, profundo. It's very deep. Ooh. Here I come. I'm going to help you, little dolphin. No, Bo. Use the scissors, not the bucket. Oh, yes. That's a better idea. Well done, Bo. <laughs> Look, I've got the fishing net. That net 
is really dangerous for us. What is dangerous? Peligroso. Marcamos dangerous y el que no se acuerda le pone peligroso. Animals. Where did it come from? We're going to find out. Look, it's a clue. Find out. Vamos a investigar. Yeah. Averiguarlo. Ponelo por favor. Estamos en esto. Dale. Pay attention. Find out. Yes, ok. And clue. Yes, ok. En el 9, find out. En el 9, find out. Y en el 10, clue. Yes, ok. Ok, ¿qué significa clue? Una pista. Teacher, este es el último. Yes, sí, ya te vi que estabas buscando. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hay de negativo acá en esta historia? Esa net. ¿Qué es una net? Una red. Oh, como las ¿Sí? redes sociales. Sí, como las redes sociales. Networking site. ¿Yes? ¿Ok? Una net. Por eso se le llama red. ¿Sí? Porque es una gran red. La web, por ejemplo. ¿Yes? Ok. Entonces, ¿qué hay de negativo acá? People throw rubbish everywhere. La gente tira rubbish. ¿Qué significa rubbish? Basura. Everywhere. And poor animals. Yes, animals can die. ¿Qué quiere decir die? Pueden morir. ¿Ok? Bueno, decime por favor urgente cuáles son los, um, los um, activities que hay. Build a sandcastle. ¿Qué más? Water activities, actividad de agua, de uh, playa, um, beach activities. Yes, castle, snorkeling. Go snorkeling, um, go fishing in the rock, in the rock pool. Uh, yes, bien, uh, que a veces se arma esas rock pool, bueno, ahí podemos pescar. Yes, go swimming and sailing. Yes, porque hay gente que está en los veleritos. Vamos al ejercicio 4, dale. Ponemos en orden, en el orden correcto, ok. Ash sees a dolphin in a net. The children find a clue. Bo helps the dolphin and Bo and the children are on the beach. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo comienza esta historia? Bo and the children are on the beach. Ok, Bo and the children are on the beach. Ponemos Ash number one. Ash sees a dolphin. Two, Ash sees a dolphin. Three, The children, um, Bo, helps the Bo helps the dolphin. And finally, the children find a clue. The children find a clue. Yes, encuentran una. ¿Qué? ¿Qué significa clue? Una pista. Vamos, rapidito, 116 y 117. Y ya terminaríamos la clase de hoy, que fue wow. Tenemos de todo un poco. Ok. Bueno, ¿are you ready? Subrayamos ese cuadro gramatical urgente. Subrayamos el cuadro gramatical en la 117 también. What are we going to do? Yes. Ok. Todo lo que ya se vio en la clase. C. Good, good, good. Look back. Miremos de vuelta esta historia. A ver si nos acordamos un poco. Yes. And put a T. ¿Cuáles fueron los acontecimientos de estos tres? We are going to find out. Estoy en la página 116. I'm going to go fishing or I'm not going to swim. I'm going to fishing in the rock pool. No. ¿Qué dijo ella? We are going to find out. No. I'm not going to swim. Y si no, una es la otra. I'm not going to swim. Yes. I'm not going to swim. Yes. Ok. Good. En esa picture decía eso. Yes, ok. Vamos a circle the correct answer. Vamos al ejercicio 3. It's sunny today. We're going to... We, are, we aren't going to buy an ice cream. We're going to... We are going to. Esa sería la correcta porque dice It's hot. It's sunny. I'm going She's to buy. Tired. She's tired. She's going to... She isn't going to go to the bed. A ver, si está cansada, ¿qué va a decir? She's going to bed. Pay attention, darling. Wait. 
See, if she is tired, ¿qué va a decir? She is going to go to bed or she isn't going to go to bed? She is going. She is going to go to bed. Kim and Matt are excited because they are going to or they are not going to go sailing? They are excited because they are going to go sailing or because they are going they to They are go. going. They are going. Van a ir sailing. ¿Ok? Bueno, vamos a listening. A ver, ¿quién está diciendo esto? Kate, Anne, Bill o Charlie. Ready? Unit 9. Recording 4. Listen and number. Who is talking? One. What are you going to do at the beach today? I'm going to go snorkeling. Vamos a poner números, eh? Ok, number. Le ponemos numeritos. Who is talking? One. What are you going to do at the beach today? I'm going to go snorkeling. Go snorkeling. Ojo, vamos mirando algo que tenga go snorkeling. Then I'm going to go surfing. I'm going to go... Surfing, busco uno que tenga snorkeling, surfing. Then I'm going to build a sandcastle. Then I'm going to build a sandcastle. Kate, Anne, Bill or Charlie? Bill. Bill. This is number one. How about you? Two. Two. I'm not going to go surfing. I'm not going to go surfing. O sea que surfing tiene que estar con una cross. I'm going to build a sandcastle. And I'm going to build... A sandcastle. Buy a sandwich. And I'm going to buy a sandwich. Who's this? Anne. Anne. This is number two. Vamos a la three. What about you? Three. I'm not going to buy a sandwich. I'm not hungry. I'm not going I'm not going to buy a sandwich sandwich. I'm going to go surfing either. I'm going to build a sandcastle. I'm going to build a sandcastle. I am not going to go surfing. Who's this? Kate. Good. Y el último, obviously, Charlie. Four. Listen. I'm going to buy a sandwich and go snorkeling. I'm not going to go surfing. Okay. Next summer holidays. Atención porque vos tenés que decir en casa. Do positive y una negative. Two positive and one negative. Anda preparando mientras yo digo. Vamos, vamos, vamos. No me duermo. Ok. I'm going to watch uh, films. I'm going to um, relax. I'm going to relax. I'm going to watch films. I am not going to travel. Two positive, one negative. I'm going to sleep. Two. I'm going to go to my grandma's house. Three. Negative. I'm not going to auction. I am not going to. I'm not going to go to a hospital. Okay. I am not going to go. No te olvides. Dale, vos en casa. You are going to watch TV. You are going to read a book. You are not going to travel, okay? You are not going to go on holiday. Oh, quam, 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 quam. Vamos que terminamos. Repetition of the activities, okay? Grandma. Unit 9, recording 6. Listen, point, and repeat. Go sightseeing. Go sightseeing. Take a bus tour. Take a bus tour. Go hiking. Go hiking. Go mountain biking. Go mountain biking. Mountain. Climb a mountain. Climb a mountain. Because it's mountain biking. Go camping. Go camping. Visit a theme park. Visit a theme park. What is theme park? Un parque? No, theme. ¿Qué es theme park? Temático. Yes. Visit a water park. Visit a water park. We are not, Aldana, we are not going to visit a water park. 
Next Summer Holiday. Cuá, 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 cuá. Ok, subrayado este grammar chart. Come on, highlight it, please. Subrayado, ok. Vamos a escuchar esta canción para que se nos pegue un poquitito de el que quiere cantar, canta, y el que no, va repitiendo solamente. Yes. What are you going Unit to do on holiday? Recording 8. Now you sing. What are you going to do on holidays? Are we going to climb a mountain? Are we going to go camping by a waterfall? Are we waterfalls? If I digo las cataratas, que son waterfalls. Yes, okay. It was a waterfall. Yes. <laughs> No. Wow. Recording seven. Karaoke time. Listen and sing. What are we going to do? What are we going to do on holiday? What are you going to do on holidays? I'm not going to travel. Let's go. Let's Yes, if you go to London, you will see the London Eye, the Buckingham Palace. Yeah. Yes, okay, the Big Ben. We're going to take a bus tour. Are we going to visit a waterfall? Yes, we are. That's for sure. Yeah. Okay, well, solo un poco para ablandar. Okay, ¿qué pasa acá con esto? Eso es un double decker, que es un, if you take this bus, You can go sightseeing. Si te tomas este colectivo que es double decker, que tiene dos pisos, vas a poder hacer go sightseeing. Antes de irnos necesito hacer un listening del eh, activity book de la página, porque lo vas a necesitar, de la página 108. Y es listen and match. Vamos a unir. Claire, Claire, Paul and Zoe. Zoe. Yes, atención, unimos esto y ya explico homework y están libres, ¿ok? No hay composición, solamente páginas del activity book, así que pueden descansar en ese sentido. Poner mucho énfasis en centrarse para armar el tiempo verbal. Listen and match. Are you ready? Yes. Ya hicimos esta Unit 9. ¿eh? Recording 5. Listen and match. Leave Jim and Oliver. 1. Acuérdate que aquí arriba hay nombres y abajo también. Prepare the pencil. Yo tengo que tener el pencil en la mano. ¿Yes? Zoe. Who are all these people in the photo? These are some of my friends at school. Look, this is Eve. She always wears that baseball cap. The one with sunglasses. No, the one with the guitar. She is going to play with her band in the school festival. I see. Two. So, who is the girl wearing sunglasses? The girl in well, sunglasses. There are two more girls wearing sunglasses. Oh, yes, you're right. This one is Claire. She's going to go surfing in the sea. Claire? Uh -huh. Yes. Is going to I go surfing. I can see the beach towel. 
Yes. This is Claire. Claire hmm. is going to go surfing. Yes, Claire. And the other one is? Yes. That's Zoe. Zoe? She isn't going to go to the beach, is she? No. She's going to go to the mountains. She's going to take a lot of photos. So I can see her camera. Zoe is going to take hmm. photos. What about the boys? What are their names? This one is Oliver. He's wearing sunglasses. Oliver. He's going to go to the beach. He's going to go can to the beach. Can you see his beach towel? Beach ah, tower? Yes. I think he's going to read a book at the beach. Ah, he's going to read yes. a book. Yes. He's always reading. Okay, Oliver. Oliver. Five. So who is the other boy wearing sunglasses? The other boy? It looks like he's going to play baseball. Look at his cap. Oh, that's Paul. He's not going to play baseball. Mm -mm. He's going to play tennis. Can you see the racket? Ah, yes. Paul that's right. He's going to play tennis. Six. And the boy with the party hat? Mm -hmm. Yes, he's Jim. I'm sure he's going to a party. I think he's going to a birthday party. Jim. Look, he's carrying a present. Yes. yes. Well You're done. right. Well done. Well, that was all. You have to do page 106. Yes. Look at the pupils book. Miramos de nuevo. Look and match. 107. Ahora de mirar de nuevo la historia. Eh? Read and complete. Completamos con las palabritas de ahí, mirando las pictures. Y después ponemos en orden. Yes. Ok. Match the sentences. Y aquí, ojo, ¿cuáles serían buenos values, buenos valores? Ponemos un tick. Throw rubbish es un buen valor. Work together. Yes. 108. Con respecto al listening voy a completar. Ojo con lo que expliqué. Mark and Chloe aren't going to y pongo el verbo. Rob is going to, y pongo el verbo. Aquí tengo marcado con un tick las que van a hacer y con una cross las que no. Y después te pregunta lo que vos vas a hacer. I'm going to buy a present for my friend. I am not going to go shopping. <coughs> Vamos a la 109. Solo el ejercicio 1 y 3. Complete the table. Todos los verbitos que van con go. Todas las que van con take. Todas las que van con visit y todas las que van con climb. ¿Yes? ¿Ok? Y después, write the question. Escribir preguntas. ¿Ok? Poner en orden esas preguntas. Is he going to tidy up? Is he going to climb a mountain, a mountain with his family? Ojo cuando viene where. Where is he going to go? Acuérdate que vos decís, is he going to go? Cuando quiero preguntar dónde, voy a agregar ese W antes. Where is he going to go? What is he going to do? What is he going to eat? Is he going to visit a theme park? Okay. Well, bye bye and welcome back. Welcome back. Yes, welcome back. Con mucha energía para la clase que viene. Revisatelo todo esto. Hacelo tranquilo. See you next class. Bye bye.